Well, it is good to be with you all down around Villa Hermosa. Ay, qué bueno ustedes de por allá de Villa Hermosa. It's always a pleasure to be with you and teach you. Siempre es un placer estar con ustedes y enseñarles. We are getting into the the meat of the new covenant now. Estamos entrando en lo que es la carne de nuevo pacto ahorita. Okay, I'm I'm talking about the beef steak. Como el steak. Lo más bueno. Más grueso. Last week, Yara was reading in Romans chapter seven. La semana pasada, Yara nos leyó desde Romanos capítulo siete. And uh, we read all the way down, including verse twenty-four. Y leímos todo hasta el versículo veinticuatro. And it's talking about a person that wants to do the will of God, but he finds himself in a struggle, in a y battle. Está hablando de alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, pero se encuentra en una batalla, una lucha. He, he finds that in the members of his own body, there's a war going on. That, that the flesh, um, sin, overcomes him and keeps overcoming him. Se encuentra él en esa batalla donde el pecado siempre le está venciendo. In his mind, he wants to do what is right. Él sí, él quiere hacer lo, lo bueno, lo correcto. But what he does is just the opposite. Pero luego lo que él hace es lo opuesto. In verse 24, he says, Wretched man that I am, who will rescue me, set me free, from this body of death. Y en, en Romanos 7, 24, él dice, voy a leer, él dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? That's a very, very relevant question. Es una pregunta muy uh, importante. Because today there are still people in that same same way. Porque hoy en día hay gente que está en la misma situación. They're bound by that sinful nature and they cannot seem to get the victory. Están atados por esa uh, naturaleza pecaminosa y no pueden encontrar la victoria. And they're asking, who will set me free from this that I'm encountering? Y ellos también están Pidiendo, clamando, ¿quién me libertará de esta lo que está sobre mí, lo que estoy encontrando? Well, let me tell you something. Déjame decirle algo. Religion won't do it. La religión no lo va a hacer. The religion will not set you free. La religión no te va a liber liberar. Rules and regulations will not set you free. Reglas y ord ordenanzas. No te va a liberar. Dead works will not set you free. Obras muertas, muertes, no te va a liberar. Now, what do we talk about when we talk about dead works? ¿Qué, ¿De qué estamos hablando cuando decimos obras muertas? People believe that they can do things to uh, make a good impression on God. And so they keep doing the same thing, trying to win God's favor. Hay gente que creen que pueden hacer cosas buenas, algo para ganar la atención de Dios, ganar su favor, y lo siguen haciendo pensando que esto les va a ayudar. And it's very clear that works, dead works, will not get you anywhere with God. Pero es muy claro que muert obras muertas no te va a dar ningún lugar especial. Do you oh, have yeah. in Mexico what we call New Year's resolution? In Mexico, tienen lo que llamamos uh, las resoluciones del nuevo año. Where at the first of the year at New Year's, we would say, oh, "I promise that this year I will quit smoking." Por ejemplo, dicen uh, al primer de año, yo prometo que este año voy a dejar de fumar. Por ejemplo. And all those promises seem good at the moment, but they only last about 30 days. Y todas esas promesas parecen muy bien al momento, pero duran como 30 días. They, they were sincere when they were made, but there was not the, the strength 
to fulfill. Fueron sinceros cuando dijeron lo que iban a hacer, pero no tenían el poder para poder cumplirlo. So the New Year's resolutions won't help you. Entonces, las resoluciones del Año Nuevo no te van a ayudar. The Ten Commandments, with all of its morality, will not help you. Hasta los Diez Mandamientos, con toda su moralidad, no te va a ayudar. All of these are the way that man tries to uh, make a way of washing the outside, but on the inside is dirty bones. Uh, esa es la manera que el hombre siempre trata de lavar por afuera, pero dentro todavía son huesos sucios. So a lot of times the, the churches that we go to has a, a fresh paint job on the outside, but on the inside, they're dirty, wicked bones. Muchas veces vas a una iglesia donde está bien pintada por fuera, pero por dentro son huesos Muertos. Turn in your Bibles to Matthew chapter 23. Ve en tu Biblia a uh, Mateo 23. Jesus is talking about this same type of people. Jesus is hablando de este mismo tipo de personas. I'll let Beta read that. Beta lo va a leer. Matthew chapter 23. Mateo 23. From verse 25 through 28. Del 25 al 28. Jesús dijo, Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseos ciegos, ciegos, Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también, vosotros, ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. What Jesus is saying, these are religious leaders, and he's saying, you guys are a bunch of hypocrites. Esos son líderes religiosos, y Jesús está diciendo, ustedes son un, una, un montón de, de hipócritas. On the outside, religious, upright, but on the inside, they are dead. Por fuera, parece justo y, y limpio y todo, pero por dentro son muertos. It's interesting that Jesus calls them blind. Es interesante que Jesús les dice que son ciegos. They're blind. They cannot see. Son ciegos y no vean. Well, Paul talks about some blind people also. Pablo también menciona unos ciegos. And I want you to turn now to the book of 2 Corinthians. Ahora vamos a 2 de Corintios. 2 Corinthians, chapter 3. 2 de Corintios, capítulo 3. And we're going to pay much attention to what we read here. Y vamos a prestar mucha atención a lo que estamos leyendo aquí. Capítulo 3. We're going to see some spiritual truths. Vamos a ver unas verdades espirituales. Okay. okay. So if uh, Veda would you... Would, you want them to read it? Uh, Alguien quiere leerlo de, de 12 al 16. Can you read, Lesbia? Sí. Okay. Pues leerlo. Sí. Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo a leer el antiguo pacto. El velo no le ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. 
Hasta ahí. Hasta ahí. That is do very good. Muy bien. Now, mm -hmm. what are some of the things that we can we can receive from what Paul is teaching? Y qué podemos recibir de lo que Pablo está enseñándonos aquí? It says in verse 14 that their hearts or their mind is hardened. En versículo 14 dice que su mente está endurecida. Just as it is today. Out como está hoy en día. So today we have people with a mind that is hardened. Hoy en día tenemos gente con mente endurecida. They read and study the old covenant thinking there they'll find salvation. Leen y estudian el antiguo pacto pensando que ahí van a encontrar la salvación. I remember what the old covenant uh, consisted of or the, uh, the, uh, the uh, what's the, what was the word I used? Uh, I'll just use it this way. The sabor of the old covenant. No, the elements. The elements of the old covenant is that you must obey before you can receive favor. Okay. Recuerden de lo que hablamos del antiguo pacto. Él estaba buscando una palabra um, que para, para explicar de, el sabor del antiguo pacto. Pero luego dijo no. Los elementos del antiguo pacto fue que tienes que obedecer para recibir el favor. Okay. And if you don't obey, you do not receive the blessing, but you do receive something, and that's the curse. Y si no obedeces en el antiguo pacto, um, no recibes la bendición, pero además recibes una maldición. That is the... That's the Flavor, that is the element Eso. of the old covenant. Eso es, son los elementos que tiene el antiguo pacto. So when you go into a church today and you hear preaching, that is basically, you must obey to receive the blessing, you're talking about an old covenant church. Si, si tú entras en una iglesia hoy en día que dice, tienes que obedecer para... Poder recibir la bendición es una iglesia del antiguo pacto. If you don't obey, you're going to get cursed. Y si no obedeces, vas a recibir la maldición. That's old covenant. Es antiguo pacto. That, in, and you are, you are seated within a congregation of old covenant teaching. Estás sentado en una congregación de, de enseñanza sobre el antiguo pacto. And the, what Paul is saying, that their minds are hardened. Something is actually happening to their minds. Y Pablo está diciendo que su mente está endurecida. Algo está pasando con su mente. Whenever the Bible says that something is hardened, that means that it's not receptive to what the truth is. Cuando Bibli dice que una, tiene una mente endurecida, significa que no reciben. Lo que es la verdad. It says in verse 14, for until this very day at the reading of the old covenant, the same veil remains unlifted. He had a veil over his eyes. Dice, in which one was it? 14. In 14, pero hasta este día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarlo. Okay, now are we talking about a physical veil that the people come into the church with, that they have a little veil there? No, we're, we're talking about something spiritual. No, está hablando de algo espiritual. Spiritually, they are blinded, they are prevented from seeing the truth. Espiritualmente, son cegados y no pueden ver la verdad. And the cause is that they're focusing on the old covenant. Y la causa es, dice aquí, porque enfoquen sobre el antiguo pacto. There is only one way that that veil is lifted from our spiritual eyes so that we can see one way. Solo hay una manera que ese velo sea quitado para que nuestros ojos puedan ver. Solo uno. 
and that is through Jesus Christ. Y dice que es a través de Jesucristo. That it says that in verse 14. Lo dice allá en 14. It is only removed Solamente through Jesus. Solo se quita in in Cristo Jesus. Well, these people they they would say, "Why well, we believe in Jesus, but their focus is on the old covenant." Esta gente dice, "Oh, pero nosotros creemos en Cristo, pero su enfoque está en el antiguo pacto." Rules and regulations. Con reglas y reglamentos. You must obey my rules. Tienes que obedecer mis reglas. So that you receive the blessing. Para que recibes la bendición. Well, wherever you're hanging with that kind of people, you are blind and you will be blind until you turn from that old covenant. Si estás andando con este tipo de, de gente, Tú vas a ser ciego y hasta que ve, hasta que ese velo está quitado, no uh, vas a ver. Now remember what the old covenant is. It said in Deuteronomy that the old covenant was the ten uh, commandments that Moses received. Recuerden que vimos que, uh, que era el, el, el primer pacto. El primer pacto fue... Los diez mandamientos que Moisés recibió. Mm -hmm. Last week, Yara was telling us about a, a woman that she encountered, which was a Presbyterian. A la semana pasada, Yara nos estaba explicando que, o diciendo que de una mujer que ella, con quien estaba, que era es Presbyteriana. And she cannot release the Ten Commandments. The Ten Commandments are so part of her belief system. Y ella no puede soltar lo de los diez mandamientos porque es tan parte de su uh, sistema de creer. So according to Paul, she has a spiritual problem. Entonces, conforme a lo que dice Pablo, tiene un problema espiritual. And that is that she has a veil to where she cannot see the truth. Y es que tiene un velo y no puede ver la verdad. So Yara goes to her, tries to explain the new covenant. She can't see it. So Yara va y trata de explicar lo que es el nuevo pacto y no lo puede ver. That it's only removed by Jesus and that's only through revelation. Solamente se quita a través de Cristo y solamente a través de la revelación. The Holy Spirit has got to give revelation. Tiene que ser el Espíritu Santo quien da la revelación. So that they can, they can see Jesus and see what he did. Para que puedan ver a Jesús y todo lo que él hizo. That's why I, when I wrote this book, I called it the revelation of the new covenant. Por eso cuando escribí este libro, yo puse la revelación del nuevo pacto. Okay. It's not just another theme that we teach on Sunday. No es otro tema que enseñamos un domingo. It has got to be revealed to the mind and to the heart of a man by the Holy Spirit. Tiene que ser revelado al corazón y mente de una persona a través del Espíritu Santo. Well, let me tell you something. You cannot force people into revelation. Y quiero decirles que no puedes forzar a nadie que entre en, en esta revelación. <laughs> They get it, o si lo reciben, or they don't get no it. Lo it's not up to you. Y no de ti. It depends on the Holy Spirit. Depende del Espíritu Santo. All you do is present the cause. Tú solamente presentas la causa. And the Holy Spirit has got to do the revelation part. I will receive no condemnation if somebody does not receive the revelation. Yo no voy a recibir nada de condenación si una persona no recibe la revelación. All I can do is just keep praying for that individual. Solamente puedo seguir orando por ese individuo, esa and, persona. And live a life of example. Y vivir una vida de ejemplo. So that when people see me, they see me differently from these Pharisees that Jesus is talking about. Para que cuando gente me vean, me vean diferente de esos fariseos. De, quien, de los cuales uh, Cristo estaba hablando. Not painted on the outside with dead men's bones on the inside, but actually holy 
by God's standard on the inside. No pintado así como huesos muertos y por, por dentro y, y pintado por fuera, sino santo en, en los ojos de Dios. En casi tan. Sure. Y no solamente para decir aquí, um, y si han leído el, la introducción del libro o si han escuchado el testimonio, nosotros fuimos uh, pastores de una iglesia del antiguo pacto. Entonces, no es algo que no sabemos, ¿verdad? Yeah. Predicamos todo, 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 de, así fuerte, de, de, hasta que tuvimos la revelación y lo presentamos y algunos lo recibieron así la revelación, wow, se prendió la luz y... Pero otros llevó tiempo y otros todavía están simulando. ¿no? Entonces, lleva tiempo y, y el Espíritu Santo tiene a su lado. Uh -huh. Si Dios, if God could do it with me, he could do it with anybody. Si Dios podría hacerlo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. But it was a battle. Pero sí fue una batalla. Because the revelation came, but my mind was full of all old covenant Items. Porque vino la revelación, pero mi mente estaba llena de todo artículos del antiguo del antiguo pacto. And so there had to come forth this renovation of the mind. Pues tuve que tener una renovación de la mente. Where the Holy Spirit would start to remove this junk and start to input truth. Donde el Espíritu Santo empezó a quitar toda la basura y y y poner la verdad. And it, uh, it was hard. Fue difícil. Because when you are raised with a doctrine, it's hard to receive something new. Porque cuando te levan, cuando has crecido con una cierta doctrina, es difícil recibir algo nuevo. And, and I thought I was crazy. Y yo pensé que estaba yo loca. I, loca. I, really, I really did. La I, verdad. When I was receiving this revelation, I thought, what is going on with me? Cuando yo estaba recibiendo esa revelación, yo, digo, yo dije, ¿qué me pasa? And it wasn't until one of my spiritual sons gave me a book. Hasta que uno de mis hijos espirituales me regaló un libro. That was written by uh, Wilkerson, David Wilkerson. Que se escribió David Wilkerson. About the new covenant. Acerca de, del nuevo pacto. And it, it. ¿Cómo se llama este libro? Um, The uh, unveiling of the new covenant. In Spanish. El nuevo pacto. Descubierto. No. No me acuerdo. Quizás lo dice en frente del libro. No, pero es David Wilkerson. El de la cruz y el peñal. But when I, when I read his book, it, it dawned on me. I'm not crazy. Entonces, cuando leí su libro... Y yo dije, yo no soy loco. And then I got a hold of another book by a man that wrote in 1800. Y luego encontré otro libro de un hombre que estuvo en los 1800. And he wrote about the new heaven. His name was Andrew Murray. Él se llama Andrew Murray y él escribió acerca del nuevo pacto también. And when I read that book, I thought, well, I'm not crazy after all. Cuando leí ese libro, dije, no soy loco, no soy loco. But what is being revealed to me, the church had it. Lo que me está siendo revelado ahorita, la iglesia tenía antes. But they lost it. Pero lo, lo perdieron. They lost it. Lo perdieron. And in place of, of what Jesus came to establish, man started to reestablish The old law. En vez de la verdad que Jesús vino para establecer, el hombre puso otra vez lo que había sido quitado, la ley. The old law is very convenient to maintain a control over a congregation. La ley antigua es muy conveniente para mantener control sobre una congregación. Control. control manipulación. manipulación. Because you can preach condemnation. Porque puedes predicar condenación. Make people feel guilty. Y la gente siente culpable. And always tell them, you must obey. Y siempre hay que decirles, 
tienes que obedecer. So that you can receive the blessing. Para recibir God. la bendición de Dios. If you don't obey, you're going to be cursed. You've got to obey. Si no obedeces, vas a recibir la maldición. You see how it's easy to manipulate and control. Es como es fácil manipular y, y controlar. All right. But Jesus, thank God. For Pero Jesus. gracias a Dios por Jesús. Thank God that he came to establish a better covenant. Gracias a Dios que él vino para establecer un mejor pacto. A covenant that totally changes everything. Un pacto que cambia todo. And so now we're going to start to look at the new covenant. Pues ahora vamos a empezar a ver el nuevo pacto. All right. Turn with us to Hebrews chapter 8. Vamos a Hebreos capítulo 8. You're going to tell them about that you used to ask people if they knew where it was in the Bible and nobody could tell you. <laughs> <laughs> okay, they the ones make the same thing. <laughs> I, I, I preached in a lot of churches. Yo prediqué en muchos lugares, muchas iglesias. And you might have been in one of these services I've done this. En, y, de hecho, es posible que tú estabas en alguna iglesia donde yo hice esto. I would ask a question, who can tell me where the new covenant is located in the Bible? Yo pregunté siempre, ¿quién me puede decir dónde habla del nuevo pacto en la Biblia? And I went to many, many churches and pastors sitting on the first row, they could not tell y fui me. Y a muchas, muchas iglesias y hasta los pastores sentados en primera fila no me podían decir. I, I would say, well, if you can't tell me where it's at in the Bible, then what is the New Covenant? No one could tell you. It's a theme that is not taught. Es un tema no enseñado, solo un. No. Oh, uh -huh. One day I was in Thailand. Y una, una vez estaba en Thailandia. And I was preaching at church. And I asked that question. Who can tell me uh, where the new covenant is located? Y in yo the estaba predicando y dije lo mismo. ¿Quién me puede decir dónde dice en la Biblia acerca del nuevo pacto? And the missionary that uh, is not a pastor. He's he's there helping his wife. He raised his hands. So el know. misionero que no es pastor. Él está ahí ayudando a su esposa en el ministerio. Y él dijo, yo sé dónde está. He says it's found in Hebrews chapter 8. Se encuentra en Hebreos capítulo 8. And I thought, wow, y one dije, man. Un hombre. Yeah, hundreds en, of people. Cientos de personas. Finally can tell me. Al final me puede decir. About where this is in the Bible. Acerca de dónde se encuentra en la Biblia. Now, when we look at this new covenant, we have to remember God's attributes. Cuando empezamos a ver este pacto nuevo, tenemos que recordar de los atributos de Dios. Not all of the attributes, because he has so many. No todos los atributos, porque él tiene muchos. But four. De los cuatro. Remember? Recuerda? First lesson. Fue la primera lección. Maybe we should ask them. Okay, what's number one? A ver, ¿cuál es número uno? What's the first attribute? Okay. All right. Lie. Very good. Can God lie? No. no. ¿Puede mentir Dios? No. He cannot lie. No puede. That's an attribute. Es un atributo de él. Okay. In him, there is impossible that in, he can lie. In Dios, es imposible que él Number two. Number What's two? Number two. Good, Andrea. Very mm -hmm. good. God is Just as faithful. Or, in other words, he will complete with what he has spoken. Por otras palabras, él cumplirá con Number three. Number three. Three. Attribute. Um, no cambia. Ah, very good, that's good. Mm -hmm. God cannot change. Dios no cambia. He, you know, we, we looked at that a few weeks ago. Nothing catches God by surprise. Vimos hace, hace una semana o dos que nada toma a Dios por sorpresa. He knows 
everything. Él sabe todo. But because man has a free will, God also needs to know both roads that he can travel. Pero como el hombre tiene ese libre albedrío, él tiene que, Dios tiene que saber que hay dos caminos que puede llevar. If you make this decision, it will result in this way. If you make the other decision, it will result in that way. Si haces esta decisión, va a ir para allá. Y si es la otra decisión, entonces vas para ese camino. Okay. God knows all that. Dios sabe todo eso. But God, when he and when he gave the covenant, he didn't just change his mind one day. It was the original plan. Pero cuando Dios dio el pacto, no es que cambió de, de, de manera de pensar un día. No, fue su plan original. Man had to make decisions and God was with him in those decisions. El hombre tuvo que hacer decisiones y Dios estuvo ahí en esas decisiones. But it says, let's see, what does it say? I believe it's Galatians 4.4. 4. It says, in the fullness of time. Pero... Uh, or five. Maybe four. In God says, ¿qué dice? Dice, in la plenitud del tiempo. Mm. Cuatro, cuatro, yeah? Yep. Yep, yep. Cuatro, cuatro. God says, cuatro, ahead, cuatro. Yeah. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando a la Padre. So in the fullness of time, when it was just right time, God sent Jesus. Entonces, en la plenitud del tiempo, cuando era el tiempo, momento justo, Dios envió a Jesús. Up until the time of Jesus, man was making his own path and God was right behind him saying, I know what's going to happen. Hasta el tiempo de Jesús, el hombre estaba haciendo su propio camino y Dios estaba con él y Dios decía, yo sé lo que va a pasar. But when everything was just right, he says, it's time. Pero cuando todo estuvo en su lugar y el tiempo perfecto, él dijo, es tiempo. And he turns to, he turns to the Word and, he, and to Jesus before he was incarnated. Y él voltea a, a la, a la, a la, al verbo, ¿no? A Jesús antes de que él fue hecho hombre. Would you go? Y le preguntó, ¿irás? Will you leave all your glory and will you go for the fulfillment of my purpose? Dejarás toda tu gloria y, y irás para cumplir con el plan que yo tengo. And Jesus left it all. Y Jesús dejó todo. All his glory. Toda su gloria. To be, come down to this dimension and be born of a woman. Para llegar a esta dimensión y ser nacido de una mujer. Under the law. Jesus was under the law. Y él nació bajo la ley. So that he could Free us from the law. Él nació bajo la ley para poder librarnos de la ley. That was his whole purpose. Fue su propósito total. He had to fulfill the law. Él tuvo que cumplir con la ley. To, to, to free us from the law. Para liberarnos de la ley. Now hear what I just said. Escucha lo que acabo de decir. He had to complete the law to be able to free us from the law. Jesús tuvo que cumplir con la ley para poder liberarnos de la ley. The law has been completed. La ley ha sido cumplida. By the perfect man. A través del hombre perfecto. That was made perfect. Que fue hecho perfecto. That learned obedience. Que aprendió la obediencia. That was full of the Holy Spirit. Que estaba lleno del Espíritu Santo. Leaving us an, an example of which to follow. Dejándonos pasos para seguir. He could identify with our fallen nature. Él pudo identificar con nuestra naturaleza caída. 
every temptation that we experience, he experienced. Cada tentación que nosotros hemos experimentado, él ha experimentado. But because of being full of the Spirit of God, he said, no, I will not fall into those temptations. Pero siendo lleno del Espíritu de Dios, él dijo, no, y no cayó en esas tentaciones. So keeping these attributes in the four, four thoughts of your mind, let's go to the book of Hebrews. Entonces, recordando de estos atributos de Dios, pensando en estos, vamos a, a Hebreos 8. And we will start to read in verse 6. Empezando con versículo 6. And we're talking about Jesus here. Y está hablando de Jesús. But now he has obtained a more excellent ministry. Ahora, él ha obtenido un ministerio más excelente. By as much as he is also the mediator of a better covenant, a covenant which has been enacted on better promises. Por cuanto él es mediador de un mejor pacto que fue establecido sobre mejores promesas. Okay, so if you're taking notes, estás tomando notas, right, better promises. Escribe the first better promise. Uh, oh, yeah. Better, mejor pacto. better covenant. Better covenant. Mejor pacto. Big letters. Con, palabra, con letra grande. Better covenant. Mejor pacto. That has been established on better promises. Que ha sido establecido por mejores promesas. Uh -huh. Oh, yeah. I like this. A mí me gusta esto. Better. It's better. Es mejor. All the way around is better. Por todos lados es mejor. Now let's look at verse 7. Ahora vamos a ver. Vamos a ver versículo 7. For if that first covenant, talking about the Ten Commandments, porque si este primer pacto, hablando del antiguo pacto o los diez mandamientos, had been found faultless, then there would not have been an occasion sought for a second. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. All right, Jesus came to establish a better covenant. Jesús vino para establecer un mejor pacto. Nothing catches God by surprise. He knows all things. Nada toma a Dios por sorpresa. Él sabe todo. He knew what the, the old covenant would produce. Él sabía que iba a producir el antiguo pacto. He knew that it was a bunch of rules and regulations that would never change the heart of man. Sabiendo que era un, un montón de reglas y reglamientos que nunca pudo cambiar el corazón del hombre. It would show man a morality, a holiness of God, but man can never obtain it. Muestra al hombre una moralidad, atributos de Dios y todo, pero el hombre nunca pudo llegar a obtenerlo. It, it made man very frustrated. Wanting to do what's right, but having this other law within him. Y se frustró completamente el hombre queriendo hacer lo bueno, pero con este otro lucha, ley luchando dentro de él. So the, the fault of the, the first covenant, the old covenant, was that it can't change the heart of man. Entonces, el, el defecto del primer pacto es que no pudo cambiar el corazón del hombre. Can talk about all the holiness and how Podría we should. Hablar de toda la santidad y, y como debemos portarnos. But it doesn't give us the power to overcome. Pero no nos dio el poder para vencer. That comes with the new covenant. Eso sí viene con el nuevo pacto. But when the new covenant comes, the old covenant becomes antique. Pero cuando llega el nuevo pacto, el, el antiguo pacto ya es viejo, ya no sirve. Okay, we'll read that here en, in a few en minutes. En un momento, vamos a leerlo aquí. Okay. 
So there's a new covenant that's come. Entonces ha venido un nuevo pacto. Go back to Hebrews chapter 7 and we'll look at another thing that Jesus does. Well, uh, volviendo o yendo atrás a Hebreos 7, capítulo 7, vamos a ver algo que Jesús hizo. Está haciendo. Verse 22. En 7.22. So much the more also Jesus has become the guarantee of a better covenant. Versículo 22 dice, por eso Jesús ha llegado a ser fiador de un mejor pacto. There is a guarantee that the, the new covenant will produce the results that God wants to be produced. Hay una garantía que... El nuevo pacto va a producir los resultados que Dios quiere. That is a that is a a guarantee that will not fail. Es una garantía que no falla. Jesus himself through his blood shed on the cross becomes a guarantee of the new covenant. Jesús mismo uh, él con su sangre derramado sobre la cruz, él llega a ser garantía que del nuevo pacto. Él llega a ser garantía del nuevo pacto que va, va a funcionar. So now we see that he's a mediator of the new covenant, but he's also the guarantee of the new covenant. Entonces vemos que él es mediador del nuevo pacto, pero también es Garantía de nuevo pacto. When I realized this, I was in Myanmar. I was in in uh, in the in the okay. Asia. Cuando yo di cuenta de todo eso, yo estaba en Myanmar. Yo estaba en, en Asia. And God revealed to me about this being a guarantee. Y Dios reveló a mí esta cosa que él Jesús es la garantía. I just started to cry. Y yo empecé a llorar. Because it is so strong. Porque yo veo esto tan fuerte. God, God and man has somebody in between. Que Dios y el hombre tiene alguien en medio. He's a mediator. Y es el mediador. He's the guarantee. Y es la garantía. And that's Jesus Christ. He stands y eso es Jesucristo. between God and man. Él se pone entre Dios y el hombre. And he turns to God and he says, Father, I guarantee that they will worship you out of a free will. Y él voltea al Padre y él dice, Padre, yo garantizo que esas personas van a, que esa persona va a adorarte de, de voluntad libre, de, de, su, de su propio, de su corazón. I guarantee you that they will love you out of a free will. Y te garantizo que te van a amar de tu libre albedrío también. That's a strong guarantee that he makes to the Father. Esa es una garantía muy fuerte que Jesús hace al Padre. And then he turns to man and he says, My brothers, I guarantee you that you will be in God's presence. Y luego voltea a nosotros y él dice, hermanos míos, yo les garantizo que tú vas a estar en la presencia de mi Padre. I guarantee that you will be received as a son or a daughter of God. Te garantizo que tú vas a ser recibido como un hijo de Dios. And he will be a father to you and you will be a son to him. Y él será como padre para ti. Y tú serás como hijo para él. I guarantee it. Jesús dice, yo lo garantizo. Wow, what a strong, strong statement that qué, is. Qué cosa tan fuerte. But he can do that because his blood paid the price to cancel out the debt. Pero él lo puede decir porque su sangre pagó el precio para cancelar la deuda. Okay, remember this. The blood paid the debt. Recuerda que la sangre pagó la deuda. The legal, the legality of the law had been fulfilled, been paid. La, la ley 
y todas sus, sus cosas legales fue pagado. There is nothing against us because it has been paid. No hay nada en nuestra contra porque fue pagado. And then when Jesus went to, into the heavens, y luego cuando Jesús llegó al cielo, he carried his own blood. Él llevó su propia sangre. And he made expiation or the covering for sin once and forever. Y él hizo expiación o cubrió los pecados una vez y para siempre. What does that mean? One time and forever. ¿Qué significa cuando dice una vez y para siempre? Sin has been dealt with. El pecado fue tratado. Past, present, and future. Pecado pasado, presente y futuro. Once and forever. Una vez y para siempre. Expiation is done. La expiación está hecho. Mm -hmm. That feeling of guilt can be taken away. Ese sentido de culpabilidad puede ser quitado. And then when Jesus was there in the heavens, he sent the promise of the Father, the Holy Spirit. Y luego cuando Jesús estuvo ahí en los cielos, él envió la promesa del Padre, el Espíritu. And the Holy Spirit makes all the difference. Y eso hace toda la diferencia, el Espíritu Santo. It's incredible what the Holy Spirit's power working inside of a man can accomplish. Es increíble lo que el poder del Espíritu Santo obrando dentro de un hombre puede lograr. It's so powerful that Jesus says, I can guarantee the results because of it. Es tan poderoso que Jesús puede declarar, yo garantizo buenos resultados porque yo sé que lo que va a hacer. I know without a doubt. That the Holy Spirit is powerful enough to get the job done. Yo sé sin duda que el Espíritu Santo tiene suficiente poder para lograrlo. That's why he can stand and can say, I can guarantee it that you can go to the Father and love him and worship him. Por eso él puede parar y decir, yo garantizo que tú vas a ir al Padre y tú le vas a amar. Not because of obligation, but because of a heart that has been renewed, has been transformed. A new heart. Pero no por obligación, sino porque tienes un nuevo corazón. Un corazón nuevo. Transformado. What a powerful thing it is to have Jesus as a guarantee. Qué poderoso es tener a Jesús como garantía. If he's our guarantee, can he fail? Si es nuestra garantía, ¿puede él fallar? Think about that. No. Mm -mm. No. What a powerful covenant this is. ¿Qué, qué, qué pacto tan poderoso. Now let's go to Hebrews chapter 8. Ahora vamos a Hebreos 8. 8, 8. 8, 8. Remember when we talked about the um, nothing catches God by surprise. Recuerden cuando hablamos del el hecho de que nada toma a Dios por sorpresa. Remember the day when Moses put six leaders up on one mountain and six on another. Recuerden el día que Moisés puso seis ancianos en una montaña y seis al otro. Recuerden. And they pronounced the blessings and they pronounced the cursing. Y que pronunciaron las bendiciones y en el otro pronunciaron las maldiciones. Remember when God says, Moses, I want to have a meeting with you and Joshua. Come. Recuerden cuando Dios dijo a Moisés, quiero hablar contigo y con José. And so, so in that meeting with Moses and Joshua, God told Moses, I know what's going to happen. Entonces, en esta reunión con Moisés y, y, y Josué, Dios dijo, yo sé que lo que va a pasar. These people are going to play like a harlot and they're going to have, they're going to have intercourse, spiritual intercourse with other gods. Esos van a ser como, van a, como prostitutos y, y van a tener re, relaciones con otros dioses. They're going to break my covenant. Van a romper mi pacto. God knew that. 
And then he says, and I will be angry with them. I will turn my face from them. Because they broke covenant. Okay. Now we see that exact same wording or reference here in, in Hebrews chapter 8. Aquí en Hebreos 8 vemos la misma referencia casi. So when we read it, I want you to remember what has happened in the past. Entonces cuando leemos, quiero que recuerden de lo que pasó antes. All right, so let's start with verse 8. Entonces empezamos con 8. You may read it. Yep. Porque reprochándolos, él dice, mira que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque ese es el pacto que yo haré con la casa de Israel. All right, so what God is saying, the first covenant they broke and I got angry. Entonces yo, yo estoy diciendo, el primer pacto, ellos rompieron y yo me enojé con ellos. But this covenant that I'm making is going to be totally different. Pero ese pacto que voy a hacer es completamente diferente. It has nothing que ver. No tiene nada que ver. With the first covenant. Con el primer pacto. All right, so remember, Recuerden esto. the new covenant, nada que ver. El nuevo pacto, no, el antiguo pacto, bueno, el nuevo pacto no tiene nada que ver con el antiguo. It's nothing in similarity. Nada en similaridad. Okay. No, nada similar. All right, so are you ready for the new ¿No covenant? ¿Están listos para el nuevo pacto? All right, here we go. Okay, ahí vamos. Verse 10. Versículo 10, él dice, Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Wait. Wow, that is a big one right Ese es uno muy grande. God saying that it's no longer man's responsibility. Dios está diciendo que ya no es responsabilidad del hombre. The old covenant was you must obey. El antiguo pacto fue tú tienes que obedecer. Now he said, nah, no more. Ahora él dice, no. Now yeah. I'm going to do something completely different. Ahora voy a hacer algo completamente diferente. I am going to do the work. You don't have to do the work. I am going to do it. Yo voy a hacer la obra. Tú no tienes que hacerlo. Yo lo voy a hacer. What is he going to do? ¿Y qué va a hacer? He's going to put his law in your mind. Él dice, yo pondré mis leyes en tu mente. Okay, now we're not talking about the Ten Commandments. Forget about the Ten Commandments. No estamos hablando de los diez mandamientos. Olvida de esto. What we're talking about is the law, which is his will. Lo que estamos hablando es la ley que es su voluntad. That establishes his kingdom. Que establece su reino. Okay, the laws govern the kingdom. Las leyes gobiernan el reino. Okay, it, it is uh, an emphasis on what God wants. Es un emphasis sobre lo que Dios quiere. And God is going to, by his spirit, now hear me, by his spirit, he is going to have an influence in your thoughts. Y Dios. Por medio de su espíritu, escúcheme, él va a tener influencia en sus pensamientos. Now remember at the beginning when we're talking about Adam and Eve had new thoughts because they were living according to the knowledge of good and evil. Recuerden que al principio cuando vimos que Adán y Eva tuvieron nuevos pensamientos porque tomaron de ese árbol de, del conocimiento del bien y del mal. All the influence of that fruit of the Knowledge of good and evil was just coming, 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 no stop. Toda la influencia de este, este árbol del conocimiento del bien y del mal llegó y llegó y llegó y no paró. Okay. There was no influence of God there. Nothing in the conscience of man. En la conciencia del hombre ya no había nada de la influencia de Dios. 
But now God says, no more. Ahora Dios dice, ya. I'm going to have an influence there. Él dice, yo voy a tener una influencia ahí. In the midst of all that confusion, I'm going to speak forth what is my will in that area of your life. En medio de toda confusión, yo voy a hablarte acerca de lo que es mi voluntad en tu vida. In the midst of all this other noise, I'm going to be speaking to you. En medio de todo este otro ruido, yo voy a estar hablando a ti. And I'm going to show you what my will is. It's going to come into your thoughts. Para mostrarte lo que es mi voluntad. Y va a entrar en tus pensamientos. It is going to have an effect on your conscience. Y, y va a tener un efecto sobre tu conciencia. I will do this by my spirit. Por medio de mi espíritu, yo haré eso. But it goes further than just the mind. Pero él va más allá de la mente solamente. Now he goes deep. Ahora él va más profundo. And he goes to where the actual critical mass is. Y va a lo que, donde está el, la cosa más importante. No, 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 critical mass. La masa critical. Es, es la palabra? La masa critical, okay? The heart. Donde está el corazón. The heart. El corazón. The heart of man where make, man makes decisions. El corazón donde el hombre hace decisiones. Where he actually puts his will into effect. Donde realmente pone en efecto su voluntad. He says, I, I'm going to put my laws into your mind, but upon your heart, I'm going to write them. El dijo, yo, voy, yo pondré mis leyes sobre tu mente, pero sobre tu corazón, los voy a escribir. With Moses, I wrote it on stone. Con Moisés, lo, escribió, lo escribí sobre tablas de roca. But in your heart, I'm going to give you a new heart. Pero en tu corazón te voy a dar un nuevo corazón. A soft heart. Que es flexible, suave. One that I can mold. Uno que yo puedo moldear. And I'm going to write my laws there. Y escribiré mis leyes ahí. What my will is. Lo que es mi voluntad. Will have an influence, a divine influence. Upon your will. Lo que es mi voluntad tendrá una influencia divina sobre tu voluntad. That divine influence will be the Holy Spirit working on your heart. Esa influencia divina va a ser el Espíritu Santo trabajando sobre tu corazón. Changing you. There's where the change takes place. Cambiándote. Y ahí es donde viene el cambio. There's where there's hope. Ahí es donde hay esperanza. There's where there's the power. Ahí es donde está el poder. Where the Holy Spirit is there doing a work on the inside of you. Ahí es donde está el Espíritu Santo haciendo una obra dentro de ti. So, see, what happens, the essence of the new covenant is this. Entonces, lo que pasa es que la esencia del nuevo pacto es esto. I will give you favor, a divine influence. Te voy a dar favor o una influencia divina. So that you can obey. Para que tú puedes obedecer. Okay. I give you the power so that you can obey. Te doy el poder para poder obedecer. Obedience is still needed. Aún necesitamos ser obedientes. You cannot escape the obedience to the will of God. No puedes escapar este de ser obediente a, a la voluntad de Dios. But in the old covenant is man trying to do it out of his own strength. Pero en el antiguo pacto es el hombre tratando de hacerlo por su propia fuerza. And he fails. And he y fails. Falla, and falla, he fails. Y falla. But in the new covenant, 
the heart begins to change. Pero en el nuevo pacto empieza a cambiar el corazón. Desires begin to change. Y deseos empiezan a cambiar. Passions begin to change. Y las pasiones empiezan a cambiar. And man actually starts to go from it's all about me. Y el hombre va desde que él dijo uh, antes todo se trata de mí. To, hmm, it's not about me. It's about you. Y, y llega a decir, no se trata de mí, sino todo se trata de ti. It's about what you want, not what I want. Es acerca de lo que tú quieres, Dios, no lo que yo quiero. Incredible change happens in the heart and in the mind of man. Un cambio increíble sucede en el corazón y mente de un hombre. Where the man starts to think and act according to the will of God. Donde el hombre empieza a pensar y actuar conforme a la voluntad de Dios. And it's not because of man, it's because of God. Y no es por causa del hombre. El hombre no lo causa. Uh, es por causa de Dios. Dios lo hace. Man receives the covenant. El hombre recibe el pacto. Man is given the covenant and receives. El hombre es dado el pacto y lo recibe. And we'll talk about that more next week. Y la próxima semana vamos a hablar más de esto. Well, there's so much now to talk about. Ahora tenemos mucho para hablar. Uh, if you have questions, ¿Tiene algunas preguntas acerca de lo que hemos visto? Now is the time, Ben. Ahora es el momento. Yes, lesbian. lesbian. Yes, ma'am. Sí, este, bueno, es, es un, un comentario y a ver si, si estoy bien. Eh, viendo los, las dos clases anteriores, este, me llamó la atención cuando eh, termina una clase y dices, este, eh, Dios sabe todo, ¿no? Dios este, sabe lo que va a pasar, el presente, el futuro, Dios lo sabe. Este, termina la clase así y yo me quedo con una pregunta, ¿no? Bueno, si, si Dios lo sabe todo, ¿por qué permitió que, que Moisés, por ejemplo, eh, tomara esas decisiones, ¿no? Y, y por qué permitió que el hombre tomara ese camino? Me quedé con esa duda. Pero también termina diciendo, la próxima clase vamos a hablar. ¿Por qué, por qué este, Dios tiene, eh, no lo sorprende nada, ¿no? Él ya lo sabe todo. Entonces dije, pues voy a esperar la otra clase para ver la respuesta. Y ahí estaba la respuesta, ¿no? Y, y la verdad estoy sorprendida. Es algo que yo ya me había preguntado y no, no tenía una respuesta. Eh, cuando dice que, que Dios, yo decía, bueno, si Dios lo sabe todo, y, y, y a Dios no lo toma nada por sorpresa, entonces, ¿por qué suceden esas cosas, no? Y la respuesta es, pues, porque el hombre es el que decidió estar en la opción dos, ¿no? Es, es el hombre, no es Dios, y yo, wow, me quedé, a mí me sorprendió, me sorprendió. Eh, eh, porque muchas veces nosotros pasamos situaciones y decimos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué? Si yo esto, si yo aquello. No, y me doy cuenta, pues, ¿por qué? Porque estamos en la opción 2, no en la opción 1, ¿no? Entonces, y fue revelador, revelador eso, ¿no? Y, este, y muy importante en nuestras vidas, porque sí, tenemos que estar muy alertas si estamos este, mitad acá y mitad allá, o qué nos falta para ir avanzando en el nuevo pacto, ¿no? En nuestra, en, es el día a día, no es de que ya estoy, no es el día a día, estar en, en esa conexión con el Espíritu para, para que nos guíen todo, ¿no? Nos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, ¿no? Entonces, sí. es una, una situación, ¿no? Eh, sí. Lo otro que quería comentar es cuando está, estás hablando de, de, de la religiosidad o de, de cuando están en la ley que es este 
obediencia premio, desobediencia castigo, ¿no? Y que así eh, lo manejan en, en algunas iglesias, ¿no? Entonces yo me re recordaba que, bueno, en los lugares donde he estado, este, ¿cómo, cómo es muy sutil la religiosidad, en la ley, que, que uno cae en ese juego, ¿no? Porque, por ejemplo, no, yo me doy cuenta que, que no era así tan, o sea, como que si lo dicen obediencia premio y desobediencia castigo, pues tú lo entiendes claramente, ¿no? Pero cuando estás en esa interacción diaria en, este, en estos grupos, entonces dicen, ay, por ejemplo, ¿no? La persona no vino el domingo y es pecado. Y, por ejemplo, si se enfermó, le pasó un accidente, por eso le pasó porque no vino el domingo a la iglesia. Entonces, es una manera disfrazada de decir, desobedeció, castigo, ¿no? Entonces, este, yo ahora lo veo así tan claro, ¿no? Que hay muchas situaciones que se van dando en, en esa relación que tiene uno en, en, con estos grupos. Y lo otro que, que, que estaba, me estaba dando cuenta ahora que, que he entrado en el nuevo pacto, es que cuando algunas personas creyentes les habla uno de esto, no todas, no algunas, se ofenden, eh, se ofenden así, yo me he quedado así, pero ¿por qué? Si uno les está hablando de algo que va a ser libertador para sus vidas, ¿no? Y, y aparte he entendido eso, que bueno, no quieren, yo lo respeto, no me, no me voy a, ni lo voy a obligar, ni me voy a ofender por eso, pero la persona sí se ofende, ¿no? Entonces, Creo que, no sé ahí, no sé si estoy bien, pero creo que inconscientemente sabe que su estilo de vida que lleva, su relación supuestamente con Dios, este, pues la tiene que soltar, ¿no? Porque aunado a esto, cuando a nosotros nos empieza a hablar a Yara y a mí el nuevo pacto, prácticamente así como que nos agarró de los pies el Señor y nos sacudió y nosotros, ay, ¿qué nos está pasando? Ay, pero no, así no, pero ¿por qué? O sea, estábamos así, este, aterradas, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, ay, eh, eh, como que sí, pero que no, y así, este, sí te sacude, te sacude mucho, mucho, pero poco a poco, y uno se empieza a cuestionar y pero pero si yo lo hacía por esto, pero y, y señor, ¿a poco estaba yo mal? Cosas así, ¿no? Y poco a poco el Espíritu Santo te va, te va asentando. Gracias a Dios estábamos ya y yo juntas y podíamos compartir todo esto, ¿no? Entonces, este, sí sacude y es necesario y es importante y darle esa apertura al Espíritu Santo que te mueva todo, todo, todo va para afuera, ¿no? Bueno, es el comienzo, porque falta, ¿no? Pero el inicio este, sí, sí sacude todo, ¿no? Este, mueve todo. Y lo otro que quería comentar, porque yo sí lo viví, yo no tampoco eh, eh, encontraba explicación. Ahorita lo maravilloso de, de, de que Jesús nos garantiza ante, ante el Padre, ¿no? Él es la garantía. Eh, cuando no está uno en esa revelación, como hay culpabilidad en uno, o sea, uno aparenta una cara de que, de que uno ama a Dios, de que uno lo busca, de que uno es muy espiritual, pero yo lo pasaba, yo por dentro me sentía culpable a veces de cosas, de situaciones en mi vida, y, y, y ahora que entiendo que Él es mi garantía, no es libertador, libertador de verdad, entonces, ay, estoy maravillada, estoy maravillada de lo que Dios está, está hablando a, a nosotros, ¿no? Y que, y, y, y agradecida con, con Jesús de que Él sea nuestra garantía. Yeah, that's exactly why I cried. Es por eso que lloré. Yeah. Mm -hmm. When that revelation came, I just cried. Cuando vino esa revelación, lloré. Mm -hmm. Powerful, powerful. Poderoso. A fantastic comment. Gracias. Comentarios fantásticos. Gracias. Um, mm -hmm. Makes me feel good that 
you have received revelation. Me hace sentir bien que has recibido la revelación. And you see, the revelation will stay. It won't go away. Y la revelación no se puede quitar. Es algo que se queda. You will never return back. Nunca vas a regresar. To the old covenant. Al antiguo pacto. Okay. You will be able to detect it immediately. Inmediatamente vas a detectarlo. When you walk into a church, you will know what kind of church it is. Cuando entres en una iglesia, vas a saber de qué tipo de iglesia es. And let me tell you something. Y déjeme decirte algo. Unfortunately, there's not many churches of the new covenant. Um, desafortunadamente, no hay muchas de nuevo pacto. There's a lot of the old covenant. Hay muchos del antiguo pacto. But there's few. Of the new covenant. Pero muy pocos de nuevo we have a great job to do. Tenemos un gran trabajo que hacer. You and me. Tú y yo. Okay. You, you and me. Ustedes y yo. We have a great job to do. Tenemos un gran trabajo que hacer. After we receive the revelation. Después de haber recibido la revelación. We must present it. Hay que presentarlo. And leave it at to God to do it, but we must present it. Y dejarlo con Dios que que él lo él lo va a hacer, pero tenemos que presentarlo. Write a book. Escribe un libro. Get it out there. Que 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 salga ya. Okay. Or promote your book. <laughs> or give them my book. I don't care. O, o da mi libro. No no importa. Um, Hay otro comentario, Rena. No. Nada? Okay. Okay. Muy bien. Bueno, hacer un comentario. Sí. Pues bueno, okay. después de haber escuchado, este, me siento más bien que, bueno, yo no he estado en las clases anteriores, pero las he visto. He estado ahí con, con los videos que han subido y pues escuchando y poniendo atención realmente de lo que hoy lo tomo muy a lo personal porque sí realmente yo hay, hay cosas que, que pues como dicen quizá Dios nos revela las cosas pero a veces nosotros no los tomamos en serio y nos alejamos tanto de él que que por eso hay una consecuencia en mi caso. Yo he, he pasado por situaciones muy difíciles, problemas. Eh, siempre hay algo que me impide estar aquí con ustedes reunidos. Siempre hay algo que, 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 que llegue en el momento. No, pues es que yo tengo algo, tengo un compromiso a las siete y al rato. No, es que te necesito. Y, y siempre hay algo, hay un obstáculo y como dice, si Dios lo sabe, Dios sabe por qué pasan las cosas, Dios sabe por qué y tal vez como persona no nos comprometemos bien con él, por eso realmente a veces tenemos, tenemos una causa, una circunstancia por la cual luego llegamos a, a, a fallarle, a no estar con él en ese momento. La verdad es de mucha ayuda todo esto que yo escucho. Eh, no sé, no sé explicarlo. Es algo que, que te lo tomas y, y te pones a reflexionar realmente de lo, que, de lo que nos habla el nuevo pacto. Y me uh -huh. quedo con eso. Realmente es de mucho. <risa> Gracias. Sí, sí. Si algo pasa y no puedes estar, pues lo bueno es que puedes ver los videos, ¿verdad? Así es, eso me ayuda mucho, porque pues mm. realmente estoy ahí y pues con eso me ayudo. Tal vez no estoy en el momento, pero pues sí trato de, de, de verlos y pues ponerme al día también para ir agarrándole el hilito, porque luego que si falto, eh, a la próxima no le voy a agarrar o no le voy a entender. Exacto. Sí. Yeah. Mm, sí. That's the way that I teach. Así enseño yo. I teach line upon line upon line. Yo enseño línea sobre línea sobre línea. Concept over another concept. Un concepto over another concept. que va encima de otro concepto. 
if you lose one concept, y si pierdes un concepto, you might not receive revelation. Es posible que no vas a recibir la revelación so del it's, otro. It's very important to, to get all of it in order. Entonces es importante recibir todo en el orden. Because uh, that's just the way that the Holy Spirit told me to write the book. Porque así el Espíritu Santo me mostró escribir el libro. And it brings you up to a point of decision. Y te va a llevar a un punto donde tienes que hacer una decisión. And hopefully revelation comes. Y esperamos que venga la revelación en este momento. So in a, in a, in a few weeks, we're going to come to a point where uh, you're hearing about New Covenant. En unas semanas vamos a llegar a un punto que estás escuchando acerca del nuevo pacto. But there's going to come to a point where you have to make a decision. Pero I want it or I don't. Vendrá un punto en donde tú tienes que hacer la decisión de lo quiero yo o no. And it's going to be a, it's going to be a, a, a strong moment. Y va a ser un momento muy fuerte. Because it's a life changing moment. Okay, es un momento de cambiar toda la vida. Okay. Uh, water baptism has a lot to do with it. El bautismo en agua tiene mucho que ver. You have you've been water baptized. Tú has sido bautizado en agua. So that mm -hmm. that decision uh, should be made, have already been made. So that decision um tú ya lo hiciste, ya lo tomaste. And now you're make you're you're actually receiving the revelation of something that you've already committed yourself. Y realmente ahorita estás recibiendo la revelación de algo que ya um, comprometiste. Yeah. Well, praise God. Praise mm -hmm. God. Pray for, revelation. Pray for the revelation. Pray for that revelation. Ora, ora que recibes la revelación. And you'll never, never go back to that old. Y jamás vas a regresar al antiguo. Oh, uh, good mm -hmm. comment. Thank you so gracias much. Gracias por comentarlo, por decirnos. Padre, gracias, Señor, mm -hmm. por la gente que está recibiendo del, del Pacto Nuevo. Gracias por la revelación. Yes. Sabemos que es solamente tú que puedes dar. Mm -hmm. Yo puedo enseñar, yo puedo mostrar escrituras, pero es tú que das revelación. Mm -hmm. gracias, gracias, Padre. Padre. Bendice mis hermanos en, en México. Mm -hmm. Be hermosa, rendedor, Señor. Mm -hmm. Gracias por ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Very good. Mm -hmm. Recording. Mm -hmm. I'll stop the recording. Hmm.